টেক্সটাইল অ্যান্ড আর এমজি সলিউশনে আপনাকে স্বাগত বরাবর মতো মহিন আছি আপনাদের সাথে আজকে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে কথা বলবো আর বিষয়টি একটু কনফিউজিংও বটে আমরা গার্মেন্টসে বা টেক্সটাইলের ক্ষেত্রে খুব বহুল প্রচলিত একটি শব্দ হচ্ছে প্রোডাক্টিভিটি আর একটি হচ্ছে প্রোডাকশান এই দুটি শব্দের মধ্যে আমরা অনেকেই অনেক সময় দুটি তালগুল পাকিয়ে ফেলি দুটি কি একই অর্থ মনে করি একই জিনিস মনে করি আসলে কিন্তু তা নয় প্রোডাকশন এক জিনিস প্রোডাক্টিভিটি আর এক জিনিস প্রোডাকশন হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট আউটপুট এবং এটি একটি সংখ্যা এটি একটি ইউনিট আর প্রোডাক্টিভিটি হচ্ছে ইনপুট এবং আউটপুটের একটি রেশিও সো দুটি হচ্ছে ভিন্ন জিনিস সো আমরা যেহেতু আজকে প্রোডাক্টিভিটি সম্পর্কে কথা বলবো তার আগে আমরা জেনে নেই যে প্রোডাকশন কি জিনিস প্রোডাকশনের ইউনিভার্সাল সংজ্ঞাটি হচ্ছে এরকম যে কিছু র ম্যাটেরিয়াল নির্দিষ্ট কিছু প্রসেসের মাধ্যমে যে আউটপুট উৎপন্ন করে সেটি আসলে প্রোডাকশন সো প্রোডাকশন হচ্ছে এক একটি ইউনিট আমরা যদি গার্মেন্টসের ক্ষেত্রে চিন্তা করি তাহলে র ম্যাটেরিয়ালগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ক্রিম অ্যাকসেসরিজ ফেব্রিক এই জিনিসগুলো আবার লেবার তারপর হচ্ছে মেশিন এগুলো এক ধরনের র ম্যাটেরিয়াল আর যে প্রোডাকশন সেটি হচ্ছে ফাইনাল যে আউটপুটটি হয় গার্মেন্টস পিস সেটি হচ্ছে প্রোডাকশন আর এগুলো আমরা সংখ্যাই বিবেচনা করে থাকি আর প্রোডাক্টিভিটি কি জিনিস প্রোডাক্টিভিটি হচ্ছে যে আউটপুট বের হয় সেটি ডিভাইডেড বাই যে ইনপুট দেওয়া হয় সেটি তাহলে এই দুটিকে ক্যালকুলেশন করলে যে একটি মান পাওয়া যায় রেশিও মান সেটি হচ্ছে আসলে প্রোডাক্টিভিটি এখন আমরা আসি গার্মেন্টসের ক্ষেত্রে কি কি ধরনের প্রোডাক্টিভিটি নির্ণয় করা হয় সাধারণত তিন ধরনের প্রোডাক্টিভিটি নির্ণয় করা হয় একটি হচ্ছে লেবার প্রোডাক্টিভিটি আরেকটি হচ্ছে মেশিন প্রোডাক্টিভিটি এবং আরেকটি হচ্ছে সুইং লাইন প্রোডাক্টিভিটি সাধারণত এই তিনটি প্রোডাক্টিভিটি বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে এখন আমরা একটি উদাহরণ দেখি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে প্রোডাক্টিভিটি জিনিসটি কি সেটি সম্পর্কে আমরা আরও ক্লিয়ার হতে পারবো যদি লেবার প্রোডাক্টিভিটির কথা চিন্তা করি ধরা যাক একটি সুইং লাইনে সারা দিনে এক হাজার পিস আউটপুট হলো আর সেখানে লেবার বা ওয়ার্কার কাজ করেছিল পঞ্চাশ জন তাহলে প্রোডাক্টিভিটি হচ্ছে আউটপুট ডিভাইডেড বাই ইনপুট এখানে আউটপুট হচ্ছে এক হাজার পিস গার্মেন্টস আর ইনপুট হচ্ছে পঞ্চাশ জন শ্রমিক সো এখন যদি এটিকে ভাগ করা হয় তাহলে আসবে মানটি আসবে টোয়েন্টি বা বিশ এই যে টোয়েন্টি আসলো সেটি হচ্ছে ওই লাইনের লেবার প্রোডাক্টিভিটি পার ডে সো এটি হচ্ছে লেবার প্রোডাক্টিভিটি এখন আসি মেশিন প্রোডাক্টিভিটি কনসেপ্ট একদম সেম ধরি যে এক হাজার পিস প্রোডাকশন হলো সুইং মেশিন ছিল পঞ্চাশটি তাহলে দুটিকে ভাগ করলে যা আসবে সেটি হচ্ছে আসলে মেশিন প্রোডাক্টিভিটি এখন আসি সুইং লাইন প্রোডাক্টিভিটি সুইং লাইন প্রোডাক্টিভিটি হচ্ছে আমরা একটি ইউনিটের কথা চিন্তা করতে পারি যেখানে পাঁচটি সুইং লাইন রয়েছে এবং সারা দিনে পাঁচটি সুইং লাইন থেকে ধরা যাক পাঁচ হাজার পিস আউটপুট হলো এখন সুইং লাইন প্রোডাক্টিভিটি কী হবে ওই ফ্লোরের জন্য তাহলে এখানে আউটপুটটি হচ্ছে পাঁচ হাজার পিস গার্মেন্টস আর ইনপুট হচ্ছে পাঁচটি সুইং লাইন সো ওই পাঁচ হাজারকে যদি পাঁচ দিয়ে বাগ করা হয় তাহলে উত্তরটি হবে এক হাজার তাহলে ওই ফ্লোরের বা ইউনিটের সুইং লাইন প্রোডাক্টিভিটি হচ্ছে এক হাজার পিস পার ডে সো এটি হচ্ছে গার্মেন্টসের ক্ষেত্রে প্রোডাক্টিভিটি এবং প্রোডাক্টিভিটির সংজ্ঞা এ ছিল আজকের আলোচনা আর প্রোডাক্টিভিটি এবং প্রোডাকশন সম্পর্কে যদি আরও জানার থেকে আমাদের কমেন্ট করতে পারেন অথবা আরও বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের ওয়েবসাইট রয়েছে দুটি ওয়েবসাইট একটি বাংলা ভার্সন একটি ইংলিশ ভার্সন লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে সেখানে প্রোডাক্টিভিটি সম্পর্কে আর্টিকেল রয়েছে সেখান থেকে আপনি দেখে নিতে পারেন আজ তাহলে এ পর্যন্তই কথা হবে পরের ভিডিওতে যাওয়ার আগে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট যদি আপনি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন এবং সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আজ তাহলে এ পর্যন্তই কথা হবে পরের ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ